Oi gente, hoje eu vim trazer para vocês os lançamentos de livros do mês de setembro, os mais aguardados por mim, os mais aguardados por vocês com certeza. Separei uma lista com os melhores lançamentos, os que tem mais a ver com o conteúdo aqui do canal, alguns até que a gente ficou o ano todo esperando. Mas antes de começarmos com essa lista, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, se ainda não é inscrito, se inscreva, curtam o vídeo, ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, também faça parte do clube de membros, que é outra forma de você apoiar o meu trabalho e temos uma novidade também que no canal do Telegram eu também estou compartilhando pré-venda dos livros então alguns desses livros eles já tinham saído na pré-venda alguns meses antes e eu já tinha divulgado lá no grupo então para você ficar atento às pré-vendas e promoções de livros também entra ali no grupo do Telegram que eu compartilho tudo com vocês quando chegarem mil inscritos lá no grupo do Telegram vai ter um sorteio também tá quase chegando eu vou começar um vídeo com dois lançamentos que na verdade são do mês de agosto, só que um deles foi adiantado esse lançamento, então na hora que eu fiz a lista, eu não tinha atualizado isso, sabe, que eles adiantaram o lançamento porque antes estava previsto para o mês de setembro, que é o caminho dos reis do Brandon Sanderson, gente essa daqui era a fantasia mais aguardada do ano, faz muito tempo que eu tava esperando por ela, eu sei que muitos de vocês também estavam ansiosos por esse lançamento era para sair agora em setembro, mas a editora Trama lançou lá pelo dia 20 e poucos né, de agosto, então a gente teve o livro em mãos um pouco antes, e gente, eu já li esse livrão, vocês piscaram? Eu já li o livrão inteiro, olha aqui e já tem vídeo aqui no canal também falando sobre ele, gente, porque eu tava muito ansiosa por essa leitura, a partir do momento que ele chegou, eu acabei comprando ele na pré-venda, eu já comecei a leitura já fez um mês, né, que eu comecei esse livro, então já tem conteúdo aqui no canal, se você quer saber mais mais sobre essa fantasia incrível que eu amei do Brandon Sanderson. E o outro lançamento que encaixa aqui no mês de setembro, porque ele foi lançado no último dia ali do mês de agosto, que é a Árvore Inexplicável da Carol Queovato. Esse daqui é um livro de uma autora nacional, é a mesma autora do livro Porém Bruxa. E aqui nós temos uma fantasia urbana que se passa na cidade de São Paulo. Também é um livro que se passa durante ali o começo da pandemia do Covid-19. Ele tá sendo lançado pela editora Suma, gente, eu já tô com ele aqui em mãos, ó, como vocês podem ver, ele tem uma edição belíssima que brilha aqui, holográfico o título, tem o mapa aqui também na contracapa, mapa de São Paulo, e a protagonista do livro ela vê alguns eventos inexplicáveis que só ela vê ela fica abismada que ninguém mais vê as coisas que ela acaba vendo em algumas árvores que é uma espécie de uma névoa numa teia de aranha, uma coisa assim muito misteriosa, e daí ela percebe que outra pessoa acaba vendo também, e ela vai atrás de descobrir o que que tá acontecendo com ela, se só ela vê esses fenômenos, que a gente não sabe se é algo sobrenatural, se é algo mágico, se é algo científico, o que que é, por que que só ela vê isso? Então é mais ou menos isso a sinopse bem do comecinho do livro, e ele é um livro que vai ter toda uma aventura, muitas cenas de ação passando na cidade de São Paulo, então pra quem se interessa, esse livro já foi lançado até no finalzinho do mês passado. Então já que eu falei aí do lançamento da editora Sul, Vamos falar do lançamento da editora Suma mais aguardado, que é o lançamento do Rei do Terror, o Stephen King. Agora no mês de setembro tá saindo Contos de Fadas e muito próximo ao lançamento mundial, o lançamento lá dos Estados Unidos, a editora Suma já tá trazendo agora também no mês de setembro esse livro. Ó, é um romance inédito no Mestre do Terror e Suspense, Stephen King. Contos de Fadas é uma história fascinante e assustadora sobre um garoto que descobre sobre um novo mundo onde bem e mal estão em guerra. Então, gente, ele é um livro aí que vai meio que misturar a fantasia com suspense, terror, coisas sobrenaturais. E uma coisa bem legal é que o personagem, ele é um adolescente, né, de 17 anos. E o Stephen King escreve muito bem personagens nessa faixa etária, crianças. Então, eu adoro os livros dele, assim, com crianças. Então, eu tô muito animada para ler esse livro. A a editora Suma também está trazendo o Cavaleiro dos Sete Reinos, que antes tinha sido publicado pela falecida editora Leia, e então agora, né, que a editora Suma tem os direitos dos livros do George R. R. Martin, tá vindo uma edição especial, então, do Cavaleiro dos Sete Reinos. Ele é um livro que eu já li, mas eu fiquei muito animada em ter essa nova edição. Para quem não conhece, esse é um livro que se passa décadas antes dos acontecimentos descritos em As Crônicas de Gelo e Fogo. Ele narra as aventuras do Cavaleiro Dunk e seus jovens 
Escudeiro Egg, que são figuras bem importantes em Westeros. Então, para quem é fã né, desse universo, esse livro não pode faltar na coleção. Uma outra fantasia que saiu agora no mês de setembro é a continuação de Destruidor de Mundos, que é Destruidor de Espadas, da Victoria Aveyard. Então, não dá para falar muito, porque é uma continuação. Mas se você quiser saber mais sobre Destruidor de Mundos, eu já li esse livro, eu gostei bastante dele. Tem um vídeo aqui no canal falando melhor sobre como que foi minha leitura desse livro. Eu acho que é um vlog de leitura, se eu não me engano. Que eu vou deixar nos cards também para vocês assistirem, caso vocês se interessem em ler essa série. Ou se você já está aguardando esse segundo volume, assim como eu. Ele já foi lançado agora no comecinho de setembro. Vamos agora para outro lançamento que a gente estava aguardando o ano todo. Confessem que vocês estavam aguardando o ano todo por esse lançamento. Que é Carrie Soto está de volta da nossa incrível Taylor Jenkins Reid. Esse livro, ele faz parte daquele universo que a autora construiu de celebridades, pessoas famosas que parecem muito reais e muito palpáveis, né? Vem aí Evelyn Hugo, Daisy Jones, Malibu Renasce. Agora nós temos como protagonista uma jogadora de tênis. E essa personagem, ela já apareceu num outro livro da autora. Ela tinha aparecido em Malibu Renasce e agora nós vamos conhecer a história dela nesse livro. Aqui fala que nesse poderoso romance sobre a busca pela perfeição, uma atleta consagrada tenta voltar ao topo mesmo quando todos acham que seus dias de glória estão no passado. Só pela autora, né, a gente já quer ler, a gente já imagina que vai ser um livro incrível. Esse daqui vai ser uma das minhas próximas leituras, então vem muito aí. Também temos a lista de convidados pela mesma autora de daqui a cinco anos. Eu também já li esse livro da autora, não foi um livro que eu gostei muito, mas eu acho que eu vou dar uma segunda chance pra ela, lendo esse outro livro da autora. E eu acho que esse livro aqui também tem um negócio meio mágico, realismo mágico, assim como era o outro livro da autora. Porque que fala que ao chegar na comemoração do seu aniversário de 30 anos, a protagonista ela se surpreende ao encontrar não apenas a melhor amiga, mas outros quatro convidados. O pai, o antigo professor, o ex-namorado e grande amor, e a Audrey Hepburn, a estrela do cinema. São as cinco pessoas que anos atrás, ela declarou querer convidar para um jantar. Mas por que essas pessoas? E o que fazer agora que o jantar está mesmo acontecendo? Meio estranho essa, essa sinopse, né? Mas a gente vai ter que ler para descobrir. Eu acho que ele vai ter um negócio aí de reflexão sobre a vida da personagem. Aqui tem uma frase que resume isso que eu falei, ó. Se você pudesse convidar cinco pessoas para um jantar, quem você escolheria? Então o livro vai trazer isso daí. Vou ver, eu acho que vou dar uma segunda chance para a autora com esse livro. E uma outra continuação de uma série de romance da editora Paralela tá saindo das Irmãs Brown Vê Se Cresce e Vi Brown, que é o terceiro volume. Essa é uma série de romance com cenas hot, onde nós temos irmãs como protagonista. Cada livro né é protagonizado por uma das Irmãs Brown. E esse daqui é o último volume, é uma trilogia. É uma comédia romântica emocionante sobre aceitar as diferenças próprias e alheias. E descobrir que a vida pode ser surpreendente se você se abrir as oportunidades que surgem no caminho. Então, pra quem gosta dos romances aí, pra quem tava lendo os outros livros dessa série, dessa trilogia, tá sendo lançado agora o último volume. E agora, gente, eu preciso falar que está saindo a trilogia Caraval pela editora Gutenberg. Finalmente, gente, finalmente. Depois de eu tanto falar pra vocês o quanto eu amo essa série de fantasia, agora tá sendo republicada, né? Porque ela era uma série que estava abandonada aqui no Brasil. A editora Gutenberg catou essa série para republicar pra gente. E tá saindo o box, então, da trilogia Caraval. Se você ficou animada com o vídeo que eu fiz aqui no canal, aproveite para comprar a trilogia agora. Se você ainda não viu o vídeo que saiu aqui no canal, vejam o vídeo para vocês saberem o quanto essa fantasia é muito legal e vale muito a pena. Ah, e a editora informou também que os livros vão ser vendidos separadamente também. Eu acho que aí nos próximos meses vai ter também os livros para você comprar separado. E a editora Gutenberg tá fazendo a republicação de um outro livro que também tava meio esquecido aí, que é A Ilha dos Decidentes, da Bárbara Moraes, que é uma autora 
Vida Nacional. Esse é o primeiro livro de uma trilogia de distopia. É aquela distopia que lembra muito, por exemplo, Divergente. É bem nesse estilo daquelas distopias de antigamente. Eu já tinha lido esse primeiro livro já faz uns anos, mas eu não li as continuações. Quem sabe agora que tá sendo republicado eu volte a ler essa série. E aqui fala que é uma nova edição especial com capa inédita e um texto revisto pela autora, pela própria autora. E eu também quero falar, gente, da continuação de King of Scars, que é Rule of Wolves. Trono de Prata e Noite, que é uma duologia ali no mundo Grisha da Ali Bardugo. Então, para quem gosta da trilogia Grisha, vocês precisam muito ler os outros livros, né? Que é o Six of Crows, o Crooked Kingdom, para daí ler essa duologia. Inclusive, eu vou ler esse segundo volume aí no próximo mês e vai sair um vídeo também falando da duologia para vocês aqui no canal. Ela traz um personagem muito querido da trilogia Grisha, que é o Nikolai, como grande protagonista também a Zoya e também uma personagem de Six of Crows, que é a Nina, que eu adoro muito. Eu amei o primeiro livro, então eu tô muito ansiosa por esse segundo volume. Agora vamos pros lançamentos da Galera Record. Nós temos aqui a continuação de Bruxa Kata, eu acho que era o primeiro volume. Agora tá saindo Guerreira Akata. Mitologia, fantasia, história e magia se misturam em Guerreira Akata, uma leitura irresistível que deixará os leitores fascinados. Eu não vou falar muito sobre esse livro, porque além dele ser uma continuação, eu não li o primeiro livro, então eu não sei muito bem, mas é uma fantasia que traz mitologia africana e parece que tem, assim, alguns mistérios pelo que eu ouvi falar, então me conte aqui nos comentários se você já leu Bruxa Cata, se você acha que eu vou gostar também, porque daí eu vou colocar na minha wishlist também. Outra continuação que tá saindo pela Galera Record é o terceiro volume dos contos de fadas modernos, que é Reino de Ferro, da Holly Black. Então, pra quem gosta do mundo férrico dessa autora, pra quem tinha lido os outros livros, tá saindo agora o terceiro volume, também em capa dura. Eu ainda não comecei essa série, gente, então me conte nos comentários também se você acha que eu vou gostar dela, porque eu não gosto da trilogia do Povo do Ar, então eu tô meio assim de começar essa série, preciso de um incentivo. Agora, gente, vamos falar dos lançamentos da Editora Arqueiro, que tem bastante coisa legal. Um que eu tô assim, ó, muito, muito ansiosa pra ler é The Lila Green, não está nem aí, aqui diz que é sucesso do TikTok, e ele é um romance sáfico e gente, sabe o que, que me deixa muito feliz esse lançamento? Porque a editora Arqueiro, ela traz muitos livros de comédia romântica e assim, eu adoro esses livros nesse gênero, e eu adoro esses lançamentos da editora Arqueiro, eles sempre tem umas capas bonitinhas uma coleção bonita, principalmente lá naquela coleção dos romances de hoje e essa daqui é a primeira comédia romântica, sáfica, que eu vejo saindo pela editora Arqueiro, se eu se estiver errada, alguém me conte aqui nos comentários. Então, eu fiquei muito animada com esse lançamento mesmo. Aqui fala que as personagens são hilárias e que tem loucas confusões. E as personagens, elas são adultas, gente. É um romance adulto. Parece que uma das personagens é mãe solteira. Tem uma filha de 11 anos. Então, assim, ó, o sabor. Eu não vejo a hora de ler esse romance. Outra continuação de série que tá saindo pela editora Alt é a aposta final, que é o terceiro volume da trilogia trilogia Jogos de Herança. Eu acho que é uma trilogia. Aqui não fala se é o último livro. Eu espero que seja uma trilogia. Porque eu até comprei os dois primeiros livros pensando que era uma duologia. Eu ainda não li, mas é uma série de mistério onde a menina herda uma grande fortuna de um cara que ela nem conhecia. E daí fica uns negócios assim da família que fica questionando quem que é essa menina? Por que, que ela herdou esse dinheiro? E o cara que morreu, ele gostava assim de fazer alguns jogos, algumas coisas enigmáticas. Então, tem todo um quebra-cabeça pra ser montado aí nesse livro. Então, eu tô muito ansiosa pra começar essa série e pra quem já leu os dois primeiros livros, tá saindo agora o terceiro. Tem dois livros fofíssimos, gente, da Editora Nacional, que eu quero muito, muito ler e eu queria compartilhar com vocês. Primeiro tem Elatsoi, o segredo ancestral. Existe um mundo parecido com o nosso, mas há algumas diferenças. Esse novo mundo é moldado por magia, monstros, conhecimento e pelas lendas de seus povos, originários ou não. Elatsoi mistura horror, mistério, romance policial, conhecimento ancestral, ilustrações de arrepiar e elementos fantásticos em 
tem uma leitura incrível e apaixonante. Olha, eu acho que tem ilustrações dentro do livro. Sério, gente, eu tô muito, muito ansiosa pra ler essa fantasia que parece ser muito fofinha, assim, só pela capa. E pelo que eu vi aqui, ele é um livro que vai falar muito sobre família e ele vai trazer muito da cultura dos povos indígenas também. Daí, gente, tem um livro aqui que saiu de surpresa. Eu até coloquei na minha lista e eu não tinha visto que era da Marissa Meyer, que é Áureo. Tá saindo pela editora Roku. Eu adoro essa autora. Eu já li As Crônicas Lunares, Sem Coração. Ainda falta eu ler Renegados nessa né, trilogia dela. E agora tá saindo, pelo jeito, uma outra série dela. Não sei se é um livro único ou é uma série. Ó, oh, Marissa Meyer Retorna ao Mundo dos Contos de Fadas. É uma releitura arrepiante do conto de Humpers uma narrativa sombria, fantástica, envolvente e cheia de reviravoltas inebriantes. Áureo permanece fiel às suas origens clássicas, ao estilo dos irmãos Green, com atmosfera e elementos assustadores do folclore alemão. Gente, ela tá fazendo o que ela sabe de melhor que fazer essas releituras de contos de fadas. Eu amei muito nos outros livros dela, que foram aqueles que eu li. Então agora eu acho que esse é volume único e eu tô muito, muito ansiosa pra ler ele. Temos dois lançamentos da editora Intrínseca que, gente, pelo que eu vi foram os livros que vieram na última caixa do Intrínsecos, o Intrínsecos acabou e agora no mês de setembro eles lançaram junto os livros comerciais que vieram na caixinha então nós temos As Vitoriosas ele é da mesma autora de A Trança, que é um livro que eu vi as pessoas falando muito bem, e esse livro narra uma emocionante história de solidariedade feminina e amizade, ambientada em Paris Gente, quero muito ler esse livro. Eu acho que ela é uma autora que traz histórias emocionantes, que traz histórias que traz a força feminina, sabe? Um livro que vai falar sobre amizade, eu quero muito, muito ler. E o outro livro é Diz que T para Titias. Esse aqui eu não faço a mínima ideia do que se trata, vou ver agora com vocês. Com personagens cativantes e muitas reviravoltas. Vai fazer o leitor rir e se apaixonar pela família mais intrometida dos últimos tempos. Ah, deve ser aquele livro de fofoca e das tias é, se intrometendo na vida dos sobrinhos, será? Porque tias deve ser com os sobrinhos o um negócio. Gente, mas é um thriller! Tem um negócio aqui de desovar um cadáver. Tô chocada. Pela primeira vez na história das comédias românticas meio thrillers, a seguinte pergunta. Será possível escapar de acusações de assassinato? Reconquistar seu ex? E realizar um casamento deslumbrante tudo no mesmo final de semana? Gente, que loucura esse livro! Quero muito ler parece ser aí a maior treta de família que vai acontecer tudo num final de semana, muito interessante o lançamento da Faro Editorial tá saindo um novo livro da Cristina Lauren, que é uma autora assim bem famosa, assim, de livros de romance, então tá saindo uma segunda chance, eu amei essa capa, gente, eu gostei muito dela ó, oh, em uma viagem de férias Tate Jones conhece o primeiro amor. Ele é divertido, bonito e atencioso e existe uma forte conexão entre os dois. Eles compartilham os sonhos e segredos mais íntimos. Mas Sam trai amargamente a confiança de Tate ao contar para os canais de fofoca que ela era filha de um famoso astro do cinema. Ah, daí parece que eles se reencontram 14 anos depois. É mais ou menos essa a história do livro. Então, pra quem gosta dessa autora também, que eu sei que muitos de vocês gostam, tá saindo aí mais um novo livro dela pela Fara Editorial. Daí, gente, eu separei aqui um lançamento da Dark Side. E agora que eu vi que ele foi lançado em agosto e não em setembro. Então, aqui, ó, tô atrasada no rolê, mas eu trouxe trouxe aqui para vocês o novo livro da Kimberly Bradley. É muito difícil falar o nome dessa autora. Mas é a mesma autora de A Guerra que Salvou a Minha Vida. Eu amo, amo esse livro e a continuação dele. Então, tá saindo agora a história que nunca contei. Já saiu, né? Mês passado. Eu que tô atrasada. A autora cria um poderoso romance sobre abuso, família e acolhimento. Ligadas pelo amor e pelo trauma. Dela e Suki sempre estiveram juntas nos momentos mais difíceis que enfrentaram ao longo de suas breves vidas. Ah, gente, elas são irmãs, é uma história sobre irmãs que passaram por traumas no passado delas. Ai, gente, eu já tô emocionada só de ver sobre o que é a história. Eu preciso muito desse livro, preciso muito. Então, parece ser um livro muito forte, muito pesado também, né? Ele tem gatilhos, olha. Aqui fala que ele explora estigmas sobre abuso sexual, suicídio, lares de acolhimento e todo o universo que permeia essa dura realidade. 
amizade. Em uma trama emocionante sobre a conexão entre as duas irmãs e as tragédias que encaram em suas vidas, um livro que convida a conversa, seja em família, entre amigos, clubes de leituras ou sala de aula. Uma lição inesquecível e um lembrete poderoso de que as pessoas que vivenciam eventos traumáticos nunca estão sozinhas e podem superá-los através da empatia e da compaixão. Ai, gente, parece ser um livro bem triste, mas assim, ó, quero muito ler, quero muito. Eu adoro os outros livros da autora, eu acho que esse vai ser muito emocionante também. E duas irmãs, assim, passando por uma história juntas, eu quero muito ler esse livro. Falando ainda de edições de luxo, de clássicos, também tá saindo uma nova edição de Admirável Mundo Novo, pela Biblioteca Azul. É comemorativa de 90 anos e ganha uma nova tradução também. Eu acho que é capa dura também, como nós podemos meio que ver pela foto. Então, pra quem gosta desse livro, tem essa edição especial aí pra entrar na sua coleção. Também temos uma edição nova de Orgulho e Preconceito, vindo pela editora Darkside também. Ela é belíssima, gente. Vocês sabem o quanto a editora arrasa nas edições. Eu adoro muito os livros clássicos que eles acabam lançando também. Então, eu achei belíssima essa edição deles. E falando de clássico, não poderíamos deixar de falar de Agatha Christie, porque tá saindo mais um livro dela na coleção da Harper Collins, daquelas capas coloridas. Tá saindo o misterioso Mr. Queen. Esse ano tem saído menos livros dessa coleção. O ano passado tinha saído muito mais. Eu acho que eles estão lançando aí bem mais separado os livros da coleção da Agatha Christie. Então, esse é o livro que tá saindo no mês de setembro. E é isso, gente. Tinha muito lançamento, né? E espero que vocês tenham gostado dos que eu separei aqui pra vocês. Se vocês forem comprar qualquer um desses livros, tem os links aqui na caixa de descrição. Que vocês, comprando com os links que eu deixo aqui nos vídeos, vocês acabam ajudando muito o meu trabalho também. Sem pagar nada mais por isso, só fazendo suas comprinhas. Então, muito, muito obrigada. E me conte nos comentários qual desses lançamentos você precisa pra hoje, que você quer muito ler também. Aqui do lado eu vou deixar a playlist com os lançamentos dos outros meses, caso você tenha perdido algum. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!